കൈരളി കോളേജിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് മാത്സാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ സമാന്തര സേനയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ സമാന്തര ശ്രേണി ഓക്കെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യാ ശ്രേണി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണി എഴുതുകയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എക്സെട്രാ ഇത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണി അടുത്ത് ഞാൻ എഴുന്നു ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്രാ ഓക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അടുത്ത് എഴുന്നു ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്രീൻ അടുത്ത് ഞാൻ എഴുന്നു ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് എക്സെട്രാ ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്രീൻ അടുത്ത് എഴുന്നു അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സെട്രാ അടുത്തിരുന്നു അഫാജ്യ സംഖ്യകൾ അഫാജ്യ സംഖ്യകൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ആ സംഖ്യയുമാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഫാജ്യ സംഖ്യ ഉദാഹരണം രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് എക്സെട്രാ അപ്പോ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇത് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഇത് അഫാജ്യ സംഖ്യ ഓക്കെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇത് ഇത് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി ഇത് അഫാജ്യ സംഖ്യ ഇതെന്താണ് അഫാജ്യ സംഖ്യ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇത്രയുടെ ശ്രേണി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് സംഖ്യാ ശ്രേണി സംഖ്യാ ശ്രേണി സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ പേറ്റേൺ നമ്പർ പേറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് സംഖ്യകളെ ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നാലാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് എന്നിങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അഫാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നു സംഖ്യാ ശ്രേണി സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് സംഖ്യകളെ ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നാലാമത്തേത് എന്നിങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എക്സെട്ര ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതും ഇപ്പോ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഏത് കൂട്ടുന്നു മൂന്ന് കൂട്ടും മൂന്ന് അഞ്ചിന്റെ കൂടെ ഏത് കൂട്ടുന്നു മൂന്ന് കൂട്ടും എട്ടിന്റെ കൂടെ ഏത് കൂട്ടുന്നു മൂന്ന് കൂട്ടും അടുത്ത് പതിനൊന്നിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ശ്രേണി അടുത്ത് പറയുന്നു അഞ്ച് ആറ് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് അടുത്ത് പതിനേഴ് അടുത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എക്സെട്രാ ഇപ്പൊ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയോടുകൂടെ ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നിന്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനേഴ് കിട്ടും പതിനേഴിന്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത് മറ്റൊന്ന് എഴുതുന്നു ഇപ്പോ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എക്സെട്രാ അതായത് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന
ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേര് സമാന്തര നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് സമാന്തര സ്കൈ നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേര് സമാന്തര സ്കൈ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സംഖ്യാ ശ്രേണി സമാന്തര സമാ സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് സംഖ്യകളെ ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നാലാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി ഓക്കെ അടുത്ത സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുന്നതിന് കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായി കാണുന്നു എഴുതിയെടുക്കൂ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സംഖ്യാ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി ഇപ്പൊ പഠിച്ചു ഒരു ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു നമുക്ക് ക്രമം അനുസരിച്ച് സംഖ്യകളെ ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നാലാമത്തേത് എന്നെഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി ഇനി അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് ബീജഗണിത രൂപം ഇപ്പോ ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണി എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണി ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അവസാനം വരുന്ന സംഖ്യയാണ് ഇപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എക്സെട്രാ എങ്കിൽ അവസാനം വരുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് ഇതിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഇത് നാലാമത്തത് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ഇത് അവസാനത്താവണം അവസാനത്താവണം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവര് എണ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്രാ എങ്കിൽ ഇതിനെ അവസാനം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതിനെ ടു എൻ ടു എൻ അതായത് ഇതിന്റെ ബീജങ്ങനെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ടു എൻ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് കിട്ടും അടുത്ത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് കിട്ടും അടുത്ത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നാല് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് അടുത്ത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ അഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ ബീജങ്ങളിൽ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എണ്ണ ഇനി അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എക്സെപ്റ്റ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എൻ അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എൻ ആണ് ഉദാഹരണം നോക്കി എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അടുത്ത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം ഇതാണ് അതിന്റെ ബീജങ്ങൾ ഇതാണ് ഒരു ശ്രേണികളുടെ ബീജങ്ങനെ തരുമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ശ്രേണികൾക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബീജങ്ങനെ തരുമോ എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ശ്രേണി ഞാൻ എഴുതു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് എക്സെട്രാ ഇത് നമ്മുടെ അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് നമ്മുടെ അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഇതിന്റെ ബീജങ്ങളിത രൂപം എഴുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് ഒന്നാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ടാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വീണ്ടും രണ്ടാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നാലാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വീണ്ടും രണ്ടാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബീജാണ് കൃത്യമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരാതിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതായത് എല്ലാ ശ്രേണികൾക്കും നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല എല്ലാ ശ്രേണികൾക്കും നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ സാധ്യതയല്ല ശ്രേണികൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ അതായത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നാലാമത്തേത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു സംഖ്യാ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപത്തിനെ പറ്റി പറയും നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എൻ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ടു എൻ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഫൈവ്
രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എക്സെട്ര ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഒരു ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കുക ഇത് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് വ്യത്യാസം തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നമ്മളെ ബീജങ്ങനെ നമ്മൾ രൂപം എഴുതാൻ നമുക്ക് ഒരു സൂത്ര വായിക്കുന്നുണ്ട് സൂത്ര വായിക്കുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനുള്ള സൂത്ര വായിക്കുക സൂത്ര വായിക്കുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവ നമ്മളെ വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി അതായത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും എട്ട് നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്ന് നിന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും പതിനാല് നിന്ന് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം മലയാളത്തിൽ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത് എന്താണ് എഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഒന്നാമത്തെ ടേം ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്നാമത്തെ പദം ഇത് രണ്ടാമത്തെ പദം ഇത് മൂന്നാമത്തെ പദം ഇത് നാലാമത്തെ പദം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ പദം അപ്പോഴേ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം എക്സ് എൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് മൈനസ് ഡി ഈക്വൽ ടു ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് എ ഇൻറ്റു എൻ എൻ അവിടെ കാണും എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്ലസ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഒന്ന് എന്നല്ല ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എൻ പ്ലസും മൈനസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം സമാന്തര ശ്രേണി ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കി നമുക്ക് സമാന ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടി എക്സ് എൻ സമം മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് കൊടുത്താലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പദം കിട്ടും അടുത്ത് എക്സ് ടു സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് 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 രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടി അടുത്ത് എക്സ് മൂന്ന് സമം എക്സ് മൂന്ന് സമം ഇവിടെ എന്നിന്റെ സ്ഥലം നമ്മൾ മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് ഒൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ടാണ് കിട്ടും അടുത്ത് നാലാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാം നാലാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് ഒന്ന് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര പദം വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ പത്താം പദം കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് പത്ത് സമം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നമുക്ക് അൻപത് അൻപത് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് അൻപത് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യമാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഓക്കെ ഇതെല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കൂ ശരി നമുക്ക് മറ്റൊരു സ
എഫ് മൈനസ് ഡി നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ എഴുതും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സമം ഇവ നമ്മളെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇനി ഇതിൽ കൊടുക്കും എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു എൻ എന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഡി ഡി ആർ എൻ പത്ത് ഈക്വൽ ടു പത്ത് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് പത്ത് ഒന്ന് മൈനസ് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് എങ്കിൽ ഒന്ന് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒമ്പതായിരിക്കും ഓക്കെ മൈനസ് ഒൻപത് ഈക്വൽ ടു പത്ത് എൻ പ്ലസും മൈനസും മൈനസ് ആവും മൈനസ് ഒൻപത് നമുക്ക് ആ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എൻ മൈനസ് ഒൻപത് ഇനി ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു പത്ത് എൻ മൈനസ് ഒൻപത് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പദം എന്താണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് ഒൻപത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് ഒമ്പത് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഒന്ന് കിട്ടും ആദ്യത്തെ പദം ആര് ഒന്ന് അടുത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് സമം ഏ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒൻപത് പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത് എ മൈനസ് ഒൻപത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ പതിനൊന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പദം ആരാ പതിനൊന്ന് അതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ പത്ത് ഇൻറ്റു എന്നിട്ട് സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് എ മൈനസ് ഒൻപത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത് എ മൈനസ് മുപ്പത് എ മൈനസ് ഒൻപത് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ നമുക്കെങ്കിൽ പത്താമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താമത്തെ പദം ഇത് ഒന്നാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ പദം നാലാമത്തെ പദം അഞ്ചാം എങ്കിൽ പത്താമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എക്സ് പത്ത് സമം എക്സ് പത്ത് സമം നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ഒൻപത് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറാണല്ലോ നൂറ് മൈനസ് ഒൻപത് നമുക്ക് മൈനസ് അമ്പത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഏത് പദവും നമുക്ക് ഈ ഇത് കണ്ടു അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ബീജഗണിത രൂപം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ എഴുതിയെടുക്കൂ അടുത്ത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലേക്ക് കുറച്ച് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത പദങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇപ്പൊ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡാഷ് 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 ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം നാലാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡി സമം രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പദം കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും പതിനെട്ട് എങ്കിൽ അടുത്ത പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ ഏത് കൂട്ടിയാൽ മതി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറുപത്തൊന്ന് കിട്ടും അടുത്ത നാലാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കിട്ടിയ അറുപതിന്റെ കൂടെ ഏത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പതിനെട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എഴുപത്തി എട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ എഴുപത്തി എട്ടിന്റെ കൂടെ ഏത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പതിനെട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നമ്മൾ ആൻസർ തന്നിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം നാലാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സമാന്തര ശ്രേണ
എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പതിനെട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയുടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറുപത് അടുത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനോട് പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുപത്തി എട്ട് പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തി എട്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാൾ ബാക്കി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് വരും എങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനെട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കും പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു ആറ് അപ്പൊ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പദം ആറ് രണ്ടാമത്തെ പദം ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നാമത്തെ പദം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാലാമത്തെ പദം അറുപത് അഞ്ചാമത്തെ പദം ഓക്കെ എഴുതി അടുത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിശോധിക്കാം അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് അടുത്ത് ആറാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിയേഴ് ആറാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിയേഴ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എഴുതണം ആ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ ഇത് നോക്കണേ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പദം അറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ പദം അറിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പദം അറിയാം മുപ്പത്തിനാല് അടുത്ത നാലാമത്തെ പദം അറിയില്ല അഞ്ചാമത്തെ പദം അറിയില്ല ആറാമത്തെ പദം അറിയാം അറുപത്തി ഏഴ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പദം നമുക്കറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ പദം അറിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പദം അറിയില്ല ഓക്കെ നാലാമത്തെ അറിയില്ല അഞ്ചാമത്തെ അറിയില്ല ആറാമത്തെ പദം അറിയില്ല ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം മറ്റൊരു സൂത്ത് വായിക്കാം പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സൂത്ത് വായിക്കാം വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ മതി പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഭാഗം സ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസ ഭാഗം സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്നിത് കുറയ്ക്കും അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ഥാനം സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ആറ് മൈനസ് ഓക്കെ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തി നാല് നമുക്ക് ആൻസർ എത്തായിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എത്രയുണ്ട് പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സൂത്ത് വായിക്കാൻ പറയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നു അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്ത് വായിക്കും പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസ ഭാവം സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അതായത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്റ്റേംസ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊസിഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി പതിനൊന്ന് ഡിഗ്രി ശ്രേണി എഴുതാലും ഒന്നാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആള് മൂന്നാമത്തെ ആള് മുപ്പത്തി നാല് അഞ്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പതിനൊന്ന് എങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാലിലൂടെ പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തിനാലിലൂടെ പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലൂടെ പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അൻപത്തി ആറ് കിട്ടും അൻപത്തി ആറിലൂടെ പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ കിട്ടും അറുപത്തി ഏഴ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അടുത്ത് മുപ്പത്തിനാല് ഇന്ന് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടണമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് വരാം മുപ്പത്തിനാല് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം മുപ്പത്തിനാല് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണി അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം പദം തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് സിക്സ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഏഴ് ആറാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഏഴ് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എഴുതാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്ര വാക്യമാണ് ഡി സമം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഡിവാഡ് ബൈ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഡിവാഡ് ബൈ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തിനാല് അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് കുറയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തിനാല്
നമുക്ക് നാലാമത്തെ പദം അറിയില്ല അടുത്ത അഞ്ചാം പദം അറിയാം അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു സൂത്രം വായിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സമം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിവതങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം വിവതങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം സ്ഥാനങ്ങൾ ഇതും ഇതും നമ്മളെ വ്യത്യാസം നോക്കാമല്ലോ അഞ്ച് മൈനസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് വരാ വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ഇനി എഴുതാമല്ലോ നമുക്കറിയാം മൂന്നാം പദം അറിയാം രണ്ട് അഞ്ചാം പദം അറിയാം മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ ഓട ആരെ കൂട്ടാലോ രണ്ടിന്റെ ഓട നമുക്ക് കൂട്ടുകയാണ് രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് ആര ഓക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാ കൂട്ടുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ച് എ ബൈ രണ്ട് ബൈ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് എ ബൈ രണ്ട് അടുത്ത ഇതിന്റെ ഓട ഇത് ആഡ് ചെയ്യാലോ അഞ്ച് എ ബൈ രണ്ട് എ പ്ലസ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് എ ബൈ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരേ ചേത അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അതിന് അതുപോലെ എഴുതുക അഞ്ച് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ആ ആറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഓഫ് എട്ടിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആരെ കുറയ്ക്കുക ആ രണ്ട് ഇന്ന് അത് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൈനസ് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇന്റെ രണ്ട് നാല് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ഇന്റെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ഡാൻസ് കിട്ടും മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് ബൈ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് ഒരേ ഡിനോമിനേക്ക് ഒരേ ചേതം മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഈക്വൽ ഡാൻസ് എന്നിട്ടും ഒന്ന് എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് അപ്പൊ എന്റെ നമ്മുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എ ബൈ രണ്ട് ഇതാണ് ആ സമാന്തര ശ്രേണി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പറയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം പദം രണ്ട് അഞ്ചാം പദം മൂന്നെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്ര വായിക്കുകയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഭാഗം സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ എഴുതി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ടാണ് അടുത്ത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തിയെട്ടാണ് അടുത്ത് ഒൻപതാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിയാറാണ് ഒൻപതാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത്തിയാറ് എങ്കിൽ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നു എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം പദം എങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ടേം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തിയെട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാം പദം അറുപത്തിയാറ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം പദമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം നമ്മുടെ സുധവാക്കി അറിയാം എന്താണ് ഡി സമം എന്താണ് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അറുപത്തിയാറ് മൈനസ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഭാഗം സ്ഥാനങ്ങളുടെ നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് എൺപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബൈ ആൻസർ ഏഴ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏഴ് ശരി ഇനി നോക്കണേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അഞ്ചാമത്തെ പദം അറിയാം അഞ്ചാമത്തെ പദം മുപ്പത്തി അടുത്ത് ഒൻപതാമത്തെ പദം അറിയാം ഒൻപതാമത്തെ പദം അറുപത്തിയാറ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരി ഇവിടെ നോക്കണേ ഇവര് നമ്മളെ വ്യത്യാസം നോക്കണേ ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം പദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം പദം നോക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം പദം സമം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ പദം സമം അഞ്ചാമത്തെ പദം പ്ലസ് അഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് പ്ലസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കണം വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
പ്ലസ് ഇനി ഇരുപത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒമ്പതാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കണം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് നമുക്ക് കിട്ടും പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഡി ഈക്വൽ ടു ഒമ്പതാം പത് ഒമ്പതാം പത് വരാണ് അറുപത്തി അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി ആറ് പ്ലസ് മറ്റ് ഗുണിച്ചാൽ മതി പത്ത് എഴുപത് ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ആൻസർ എന്തായാലും നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ശരി എഴുതിയെടുക്കും മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നാലാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഏഴാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നാലാം പദം രണ്ടാണ് ഏഴാം പദം മൂന്നാണ് മുപ്പതാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മുപ്പതാമത്തെ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നാലാം പദം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാണ് ഏഴാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മുപ്പതാമത്തെ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഡി സമം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മൂന്ന് എ മൈനസ് രണ്ട് ഭാഗം സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഏഴ് എ മൈനസ് നാല് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടിയത് പൊതു വ്യത്യാസത്തിൽ കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതു വ്യത്യാസം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മുപ്പതാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നാലാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഏഴാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് എങ്കിൽ മുപ്പതാം പദം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മുപ്പതാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ മുപ്പതാം പദം ഒന്നിൽ നാലാം പദത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം പദത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം നാലാം പദത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം മുപ്പതാം പദം സമം നമുക്ക് നാലാം പദം അറിയാം നാലാമത്തെ പദം പദം പ്ലസ് ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കണം വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുപ്പതിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കണം മുപ്പതിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയായിട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഡി ഈക്വൽ ടു നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് പ്ലസ് മറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപത് സോറി ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ ഗാഡിയിൽ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ബൈ മൂന്ന് ആൻസർ കിട്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുപ്പതാമത്തെ പദം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം മുപ്പതാമത്തെ പദം മുപ്പതാമത്തെ പദം സമം ഏഴാമത്തെ പദം പ്ലസ് ഇനി ഇത് നമ്മളെ വ്യത്യാസം നോക്കണം മുപ്പത് ഏഴ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം നോക്കണം മുപ്പതും ഏഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കണം മുപ്പത് ഏഴ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡി ഈ കോട്ട് ഏഴാം പദം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എ ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാലോ ഒന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റൂടെ ഒൻപത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റൂടെ ഒമ്പത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എ ബൈ മൂന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ മുപ്പതാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എ ബൈ മൂന്ന് ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നാലിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം ഏത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യും എഴുതിയെടുത്തു അടുത്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മറ്റ് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ പദമാണോ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേമാണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ
ഓക്കെ ഈ ഫാർമർ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ചെയ്യാം നൂറ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് നൂറിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം നൂറിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപത്തി ഏഴാണ് കിട്ടും എൺപത്തി ഏഴ് ഭാഗം പതിനൊന്ന് നമുക്ക് എൺപത്തി ഏഴിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം എൺപത്തി ഏഴ് നമുക്ക് എൺപത്തി ഏഴിന് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൺപത്തി എട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വായിക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സോ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സോ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേമല്ല ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമല്ല പദമല്ല നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തല്ല പദമല്ല ഒന്നുകൂടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തരുന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് നേരെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ഡേ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഡിവാഡ് അപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം ചെയ്യുന്നു നൂറ് മൈനസ് പതിനേഴ് എൺപത്തി ഏഴ് നൂറ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് എൺപത്തി ഏഴ് മൈനസ് ഡിവാഡ് അപ്പ് പതിനൊന്ന് നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നൂറെന്തല്ല പദമല്ല നൂറെന്തല്ല പദമല്ല ശരി എഴുതി ഇത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എന്ന സമാന്തര ശ്രേണി നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അതായത് പതിമൂന്ന് കോമ ഇരുപത്തിനാല് കോമ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോമ എക്സെട്രാ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇതിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പദമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യം നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് അത് മൈനസ് ചെയ്യാം ആദ്യ പദം മൈനസ് ചെയ്യാം ഭാഗം ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഡാൻസ് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് അതായിരിക്കും അപ്പൊ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് നോക്കി ഇക്കും നോക്കി നൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി എട്ട് എടുപാട് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഓക്കെ എൺപത്തി എട്ട് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും എട്ട് എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും എട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൺപത്തി എട്ടിന് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് അന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പദമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പദമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി ഒന്ന് പദമാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആയിരത്തി ഒന്ന് ഒരു പദമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഭാഗം പതിമൂന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി മൈനസ് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും വായിക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പദമല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്ത് നോക്കൂ അടുത്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെട്ട നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ അറിയാം മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മുതലാണ് നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് എക്സെട്ര തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് അതായത് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ആയി അതായത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന് നമ്മൾ ഏത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ആര് വരണം മൂന്ന് വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം നൂറിനെ ഹരിച്ചു നോക്കാം നൂറിനെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ശിഷ്ടം വരുമോ നോക്കാം മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുമോ നോക്കാം ഒന്ന് മുപ്പത് നമുക്ക് എത്ര വർഷം നാല് വർഷം നാല് വർഷം ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാം നിർത്തി നമ്മുടെ ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പൊ നൂറിൽ നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്ടം എന്ത് കിട്ടി രണ്ടാം നിർത്തി എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നൂറ്റി ഒന്നിന് ഞാൻ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഒന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ഏഴ് ബാക്കി ആൻസർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് ആൻസർ
മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബാക്കി പത്തൊമ്പത് ഏഴില് രണ്ട് ലക്ഷം പതിനാല് ബാക്കി എത്രയാണ് അഞ്ച് എത്ര ശിഷ്ടം വരും അഞ്ച് നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട അപ്പോഴേ അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അഞ്ചു വരുന്ന എടുക്കേണ്ട നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കുക അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങോട്ട് ആയിരം ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന നാലക്ക സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെ പറ്റിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു നോക്കി ഒന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബാക്കി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൽ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്കെ അതും കിട്ടി നമുക്ക് അതും വേണ്ട തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാരണം റിമൈൻഡ് ശിഷ്ട ആര് വന്നു നാല് വന്നു നമ്മൾ ആരെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാണ് നോക്കുന്നത് അടുത്ത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിനെ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിനേഴ് രണ്ട് വർഷം നമുക്ക് ആൻസർ പതിനൊന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത അവസാന താളം കിട്ടി ഇനി ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന റിമൈൻഡർ മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സൂത്രവാക്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സൂത്രവാക്യം അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എൻ സമം അവസാന പദം നമ്മൾ അതിന് അവസാന പദം അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം അതായത് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവാഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂത്രവാക്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യമാണ് എൻ സമം എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവാഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസാന താള് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എ മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ബൈ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴാണ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നത് ഏഴാണ് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നത് ഏ പ്ലസ് ഒ അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിനെ നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിട്ട് മൈനസ് ആറ് ഒൻപത് എട്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ എ പ്ലസ് നമുക്ക് ഇനി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഫൈവ് കേൾ ഫൈവിക്കുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഫൈവ് ഒരു വർഷം ബാക്കി രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ഈ പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് രണ്ട് വർഷം പതിനാല് ബാക്കി എത്ര അമ്പത്തി അമ്പത്തിയാറ് എട്ട് വർഷം എട്ട് ഏഴ് അൻപത്തി നാല് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പിന്നെ പ്ലസ് വൺ ഈ കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതങ്ങൾ അതായത് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എക്സെട്രാ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പദങ്ങളുണ്ട് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സൂട്ട് വായിക്കാം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഒരു അടുത്ത മറ്റ് സീക്വൻസിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് എൻ സമ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ടു വാർഡ് ഓഫ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ചെയ്ത് എഴുതും നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം അഞ്ചു വരുന്ന എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ അഞ്ചു വരുന്ന എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നോക്കണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ അതായത് നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് എക്സെട്രാ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നമ്മുടെ ചോദ്യം എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ആര് വരുന്ന അഞ്ച് വരുന്ന ഓക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നൂറ് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം എത്ര ടൈംസ് ഒരു ടൈംസ് എട്ട് ബാക്കി ഇരുപത് ഇരുപതിൽ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇഷ്ടത്തിൽ വന്നു നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നൂറ്റി ഒന്നിൽ എത്ര ടൈംസ് എട്ട്
മുപ്പത്തിയൊമ്പതിലെട്ട് വർഷം പതിനാറ് ബാക്കി മുപ്പത്തിയൊമ്പത് മുപ്പത്തിയൊമ്പതിലെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നാലെട്ട് നാലെട്ട് എത്രയാണ് നാലെട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് ബാക്കി ശിഷ്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് ഇന്ന് രണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഏഴ് എത്തും നമ്മൾ ആരെയാണ് നോക്കുന്നത് അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എന്തായാലും ആകും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകും എങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ വരും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയുമ്പോൾ ശിഷ്ട അഞ്ച് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ആളെ കിട്ടി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സൂത്ര വാക്യം പഠിച്ചു എക്സ് എൻ സമം അവസാനത്തെ പദം അതായത് എക്സ് എൻ മൈനസ് ആദ്യ പദം എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ സമം അവസാന താള എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് ആദ്യ താള നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവത്തിയ സെറ്റ് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് ഒൻപത് എട്ട് ഇക്വൽ ടു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് നോക്കാലോ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ഫൈവ് എത്ര ടൈംസ് അതായത് എട്ട് കണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം അഞ്ച് വരുന്ന നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്തുണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എണ്ണം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മൂന്നക്ക സംഖ്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംഖ്യകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പതിനൊന്ന് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ടം അഞ്ച് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഏഴ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ശരി എഴുതി